കാർട്ടോസാറ്ററി ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം അല്പസമയത്തിനകം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം അമേരിക്കൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളും കാർട്ടോസാറ്റിനൊപ്പം വിക്ഷേപിക്കും സരുൺ എ ജോസ് ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി സരുൺ ചന്ദ്രയാന് ശേഷമുള്ള ഇസ്രോയുടെ അടുത്ത ദൌത്യം കാർട്ടോസാറ്ററി എപ്പോഴാണ് വിക്ഷേപണം ഉണ്ടാവുക ഇനി എത്ര സമയമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അമീന നൂതന ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീയുടെ വിക്ഷേപണം ഉടൻ നടക്കും ഒൻപത് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഈ ഉപഗ്രഹവുമായി കുതിച്ചു വരിക ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഉപഗ്രഹം കാർട്ടോസാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ പതിമൂന്ന് നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തും ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റാണ് ഇതിനായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനായുള്ള വിക്ഷേപണത്തിനായുള്ള കൌണ്ട് ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒൻപത് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇതുമായി ഈ ഉപഗ്രഹവുമായി പി എസ് എൽ വിയുടെ സി ഫോർട്ടി സെവൻ റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയരും power. फ्लाइट पैरामीटर जो आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं जो जो डॉट चल रहा है जैसे हमने प्रिडिक्शन किया है लाल लाइन से उसके ऊपर हरे रंग का डॉट उस पर पड़ रहा है इसका मतलब ये है कि रॉकेट का परफॉर्मेंस एकदम प्रिडिक्शन के बराबर है और अभी भी हमारे रेंज ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंसमेंट किया कि सारे पैरामीटर नॉर्मल है परफेक्ट लॉन्च परफेक्ट फ्लाइट सिक्वेंस बींग फॉलोड एंड द लॉन्च इज प्रोग्रेसिंग As per requirement, we are now around 14 kilometers already away from Shar. 69 seconds into the flight, ground lights are separated. Strap-ons are separated. The ground lights, strap-ons are separated. You have seen in the visual that the two strap-on rockets are separated. And after a few days, time to separate the airlift strap-ons. നടന്നിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രയാന് ശേഷമുള്ള ഇസ്രോയുടെ അടുത്ത ദൗത്യമാണ് ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി സരുൺ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം നടന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീയുടെ പ്രധാന ദൗത്യം പ്രധാന വിക്ഷേപണ ഉദ്ദേശം അമീന നൂതന ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഭൂ ഭൂ മാപ്പിംഗ് ആണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ ഉപഗ്രഹം കൊണ്ട് പ്രധാന ഉപയോഗം ഭൂവിനിയോഗം അതുപോലെ തന്നെ തീരദേശ മാപ്പിംഗ് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ എന്ന ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിനു പുറമെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി കാണേണ്ടത് അമേരിക്ക സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ പതിമൂന്ന് നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഈ പി എസ് എൽ വി ഈ ഫോർട്ടി സെവൻ റോക്കറ്റിനൊപ്പം വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആദ്യ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം കൂടിയാണ് ഇത് നേരത്തെ ആൻഡ്രിക്സ് ആയിരുന്നു ഇത് ഐ എസ് ആറോടെ കീഴിലുള്ള ആൻഡ്രിക്സ് കമ്പനി ആയിരുന്നു ഇത് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ എന്ന പുതിയ വാണിജ്യ വിഭാഗമാണ് വാണിജ്യ വിഭാഗവുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടാണ് ഈ അമേരിക്കൻ നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണം എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ദൗത്യം വിജയകരമാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനാകും കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിയാറ് മിനിറ്റും അൻപത് സെക്കൻഡും എടുത്താണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുക ഇന്ത്യയുടെ ഈ കാർട്ടോസാറ്റ് ശ്രേണിയിലുള്ള ഒൻപതാമത്തെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണമാണ് ഇത് അമീന സരുണ ജോസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ദിലീപ് മലയാളപ്പുഴ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ ദിലീപ് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇതിന്റെ പൂർണമായ ഒരു വിവരം ലഭ്യമായി തുടങ്ങുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്രദമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും രാജ്യത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാവുക ഇതിന്റെ പ്രധാന ദൗത്യോദ്ദേശം എന്താണ് 
അസൂസാറ്റ് മൂന്ന് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു വിക്ഷേപണമാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ഐ എസ് ആർഒ നടത്തുന്ന വിക്ഷേപണം എന്ന നിലയിൽ ഐ എസ് ആർഒയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനിർണായകമായ ഒരു വിക്ഷേപണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റാണ് ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണ സമയം പതിനേഴാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ കാട്ടോസാറ്റ് മൂന്ന് ഉപഗ്രഹം നിശ്ചിത പ്രമാണപഥത്തിലേക്ക് നിശ്ചിത പ്രമാണപഥത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും അതിന് പിന്നാലെ തൊട്ട് പിന്നാലെ അമേരിക്കയുടെ പതിമൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ ഉപഗ്രഹ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായിട്ട് പ്രമാണപഥത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഏതായാലും ഈ കാട്ടോസാറ്റ് മൂന്ന് ഉപഗ്രഹം ഒരു വിവിധ വിവിധ ഉപദേശ വിവിധോദ്ദേശ ഉപഗ്രഹമാണ് സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രധാനം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നഗര ഗ്രാമീണ തീരദേശങ്ങൾക്ക് വികസനത്തിനാവശ്യമായ വിവര ശേഖരണത്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹം കൂടിയാണിത് അഞ്ചു വർഷമാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി കാട്ടോസാറ്റ് തീരത്തിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഉപഗ്രഹമാണ് ഇത് ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ ദിലീപ് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് എന്തായാലും കാട്ടോസാറ്റ് ത്രീ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം നടന്നിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന